V tem ste v bistvu že tudi nakazali našo zadnjo govornico, nekaj njenih besed smo pravzaprav že slišali, vsi pa seveda zelo nestrpno čakamo na eno daljše predavanje oziroma spev, bom kar rekla, izobraževanju starejših, ki spreminja podobo starosti. Izvolite, dr. Ana Krajnc, priznana andragoginja doma in v tujini, seveda predsednica in soustanoviteljica Slovenske univerze za tretje življensko obdobje. Za vse nas pa preprosto naša Ana. Govorili bom o izobraževanju starejših. Zakaj ne se sploh starejši izobražujejo po upokojitvi? Koliko je teh ljudi po upokojitvi v Sloveniji? 670 tisoč, se pravi tretjina slovencev. Govorimo o tretjini slovencev, ne vem, če se kdaj zavedamo, kaj ta starajoča družba pomeni. Starajoča družba lahko povzroča velike strahove, če jo ne razumemo prav. Dolgoživa družba je pridobitev razvoja. Ni spodrslaj razvoja, ampak Iz te dolgožive družbe moramo nekaj profite, nekaj narediti, ne mislim kapital, ampak kvaliteto življenja, kvaliteto odnosov, javnost, ustvarjanje, delo, sodelovanje. Danes Evropa zelo podpira vse življensko izobraževanje, podpiramo vključujočo družbo, inkluziv sasajti, kar pomeni, da apeliramo, da v tej dolgoživi družbi živijo vse generacije. Na drugi strani pa delujejo stereotipi, predsotki o starejših. Ko pa ljudi izločimo takrat, ko se upokoji, je izločen. Jaz gledam med našimi študenti na Univerzi za tretje življensko obdobje, kako doživljajo ta prehod še danes, žal še danes. Že 38 let to poslušamo. Sem bila kirurg, sem bila na onkologiji, Do zadnjega v mesecu sem imela operacijsko sobo, pacijente, operacije, urnik. Prvega naslednji mesec sem pokojenka. Zgubim poklic, nima več urnika, padem v praznino. Soočeni smo z ogromno svobodo, ampak z ogromno učenja. Z ogromno učenja. Stari ljudje se moramo veliko več učiti, mogoče kot prej v mladosti ali pa, ko so nam odrasli povedali, kaj naj delamo, ali moramo pa sami odkrivati in se raziskovali naučiti tudi v tretjem življenjskem obdobju, čeprav nam poleg službe, karijere zmanjkuje časa. V tretjem življenjskem obdobju pa smo ljudje prepuščeni lastnemu učenju in lastnemu delovanju. Človek je družbeno bitje. Človek v samoti propada. Človek, ki ne more biti konstruktiven, ki ne more ustvarjati lahko en vrtiček, Lahko popravljaš eno sobo, eno hišo, lahko pišeš knjigo, lahko si dobiš neko delo honorarno in se s temu posvetiš, lahko pa slikaš, ne vem, različne stvari. Ampak če nimaš nekaj, kjer kot človek ustvarjaš, tako pravi Eric Fromm, večkrat potrdi to v svojih delih, če nisi konstruktiven, si destruktiven. In koga naj bi upokojenci v svojih garsonirah vsega, in domovih v osami destruktivno delovali, koga naj bi uničevali, če tako rečem. Kje naj bi povzročali ta razpad in ruševine, nikjer nimajo nobene vloge, ko so družbeno izločeni. Seveda uničujejo sebe. Še ni bolan, ampak najbolj bom bolan in se prepriča, da je bolan in potem je res bolan. Ima vsaj nekaj, kjer lahko gre legalno v zdravniku, v čakalnico, v zdravstveni dom, ker drugače ne vem, kje bi se lahko pojavil pred svojih 85 letih še, da te ne bi malo po strani gledali. Nikakor ne na medijih ali v javnih občilih, da bi nam objavili kakre članke in tako dalje, da ne naštevam. A vidite, kaj to pomeni? Pridobili smo en ogromen del človeškega kapitala, Kapital je podlaga danes vsake skupnosti, vsake države, vsake mednarodne skupnosti, vsake lokalne skupnosti, vsakega podjetja, vsake družine. S kakšnim človeškim kapitalom razpolaga neka družina. Toliko je močna. Znanje je moč. Danes, če kdaj, danes to velja. Zdaj pogledamo na en način reakcije, ki so še vedno zunaj pod vplivom stereotipov, 
gledanja, kaj je to starost in tako dalje, nas stari, kako čutimo, da smo izključeni? Stari so spregledani, starih ne vidiš več, precepiraš, ampak vidiš, da je to en srč človek, ah, to ni nič, ne? A pa vidiš, da je za stara ženica, ah, to ni nič, tako da ne obstajamo. Recimo, če grem kdaj v dialog, v medgeneracijskem sodelovanju, pa postavi neko vprašanje, ki me zanima čisto strokovno, taki odgovarja, ne odgovori meni, ne gleda mene, slišaj moje vprašanje in na moje vprašanje odgovor se obrne k mlajši kolegici in ni pove to, kar sem vprašala. A vidite, v kakšnih včasih podzavestno, absurdno, držimo nov svet, ki ga poznamo, se vendar vemo, kdo so stari ljudje in se držimo te paradigme stare, da star človek je bolan, osamljen, tiho, depresiven, siten, bolan in stalno moraš biti dežurno bolan. To ni res. V dolgo živi družbi je tretje življensko obdobje, 30 do 40 let. To ni dve leti, kot je bilo v času Bismarcka, Če si dočakal penzijo, pa si dobival penzijo še eno leto dve. Kaj s temi 40 leti ni nas noben naučil? A vidite, vsi so nam postavljali cilje. Prej starši v prečolski dobi, kam bomo šli na izled, kdaj bomo jedli, kaj ne pobarvam in tako dalje. V šolskem obdobju, seveda, sledimo vsem tistim ciljem, ki nam jih drugi postavljajo, Tako tudi v službi se moraš prilagoditi ciljem, ne da te kdo sili v nekaj, ampak ni nujno. Ampak si v nekem kolektivu, si med sodelavci, si pri vodstvu, moraš tisto delati, kar zahtevajo od tebe. Ti postavljajo cilje od zunaj, imamo skupne cilje. Ali te, ko ste pa družbeno izločeni v tretjem življenjskem obdobju, vi nimate več skupnih ciljev. To pomeni, socialna izločenost. To pomeni socialna smrt. Socialne smrti sledi tudi psihološka smrt. In kdo, ktira družba je lahko zdrava, če ima 670 tisoč mrtvih trupelj. Socialno izločenih ljudi. In tu vidite, so potrebne, jaz sem z karikirem malo, pa udarjem stvari, ki so iz prakse, iz naših analiz in raziskav univerze 38-letnega dela ugotovljene, zato, da zagledate ta absurd. Zakaj bi zavrgli en del človeškega kapitala? Zakaj bi ga zavrgli, ker lahko igra eno komplementarno funkcijo mladim, srednje starosti, jih razbremeni z neko komplementarno funkcijo, da nudi tisto, kar zmore. In kot osnova, bi rekla, je rešitev pri roki. Kako bi rešili to dilemo? Jih izločamo socialno in sistem nakladamo svoje breme. Mislim, da osnovno pravilo je zelo preprosto. Zelo preprosto. Pustite ljudem, da živijo dalje, ko se upokojijo. Da živijo dalje. Da delujejo in da se učijo. Človek toliko časa živi, tudi naš slavni štukel, kot sem ga intervjujela, je rekel, Vsi me sprašujo, kako telo vadim, da sem zdaj toliko čez 90 let že dosegal. Nihče mi pa ne vpraša, da se jaz vsak dan učim. Vsak dan se naučim nekaj novega, dosledno. In, a vi ste, literatura pravi, tako kot je ptici prirojeno, da leti in če jih peruti odrežemo, crkuje. Tako je tudi ljudem. Človek mora vse življenje se učiti in delovati. To je naša imanentna funkcija, ki nas loči, da zavestno do nekega cilja deluješ. To nas loči, to je bistvo učlovečenja. V živalskih vrstah tega ne najdemo. Mi naučimo psa, ampak to je pogojni refleks. On ne razmišlja, kaj je smisel tega, da jaz to delam, a kakšen cilj moram dosežiti. Mi smo ga strenirali in deluje po pogojnih refleksijih. Odrasli se pa odzibeli do groba. Moramo učiti in moramo delovati. Vidite, tu bo mnogo inovacij moralo dorečiti delovno pravo, ki izključuje nas starejše. 40 let biti nesposoben za nobeno delo in biti, če delaš, si ilegalec. 
To, da izobraževanje v tretjem življenjske obdobju ne spada v proračun, ne spada v ministrstvo za izobraževanje, je najbrž še vedno en izostanek v inovaciji. Včasih je treba kaj spremeniti, pa kako novo področje odpreti, kjer je veliko ljudi in veliko dobrega v dolgo živi družbi se nam obeta, če bomo dorekli, kako bojo ljudje pripravljeni na to, da po upokojitvi si sami postavljajo cilje. Ko kako znam, ko ki se upokoji, vprašam, kakšne cilje, lepo si se upokojila, welcome to the company, ampak kakšne cilje pa zdaj imaš? Pa me pa ugleda pravi, cilje, kakšne cilje naj bi imela, se sem šla v penzijo. Ja, se si jih moraš sama postaviti. Človek je ciljno bitje. Človek mora imeti strukturiran čas. Ker če nima strukturirana časa, nima ciljev, nima tega pull on, propada. Cel tonus fizično propada, psihično propada. In potem govorimo o ljudeh, da so starejši v depresiji, da se povečuje, tako pravi o psihijatrimi, ko se po psihijatri, ko se pogovarja z njimi, Podatki kažejo njihovi, da vsako desetletje po upokojitvi je več samo moral. Pa jih vprašam, zakaj? Ja, pravi, ker so stari. Nihče ne dela zaradi svoje kronološke starosti samo mor, ampak ga dela zaradi posledic socialne izključenosti in blokade življenja, ko se upokojiš. Vsej mi nobenega ne blokiramo, da ne sme delati Če ima rendito, recimo na mesec 17 tisoč evrov, pa bi rekli, vi pa ne smete več delati. To se nas ne tiče. On ima rendito pač tako visoko mesečno. Ampak on še vedno lahko počne, kar hoče, ustvarja. Zdaj bi reka, to sem z družbenega vidika poskušala utemeljiti, zakaj potrebujemo mi ta človeški kapital. Ker je človeški kapital tako pomemben kot energija danes kot hrana danes v tej družbi. In danes človek, človeški kapital, mora obvladati novo tehnologijo. Prej je stroj obvladal nas. Stroj nam je povedal opis del in opravil, kaj bo ena delavka delala v predilnici, pa kaj bo delala v računovodstvu in tako dalje. A vi se, danes nova tehnologija rabi vodjo, rabi tistega, ki zna umsko delati ki je usposobljen, da se postavi na tehnologijo, da jo izčrpa, kaj mu daje. A vi ste, imate lahko pameten telefon Samsung ali katerega drugega. Kaj vam pomaga, če samo telefonirati znate? Veste, kje kliknete, če vas dokliče in veste, kje kliknete, ko hočete končati. A vi ste, vse funkcije so mrtve, če je človek mrtv po znanju. In vidim, mislim, da je, jaz ta razmerja gledam, mislim, da se najprej moramo mi v pokojenci spremeniti. Zelo bi nam pomagalo, če bo tudi tiste strukture, kjer mi ne sodelujemo, kjer mi ne moramo nobene funkcije več imeti, nikjer biti odločujoči, mi ne odločamo v družbi nič o ničemer, da bi te strukture sprejele in priznale ta človeški kapital kot svojo pridobitev. Zato je dolgo živa družba. In če se vrnem pa zdaj tudi, ko bi rekla, z individualnega vidika na pomen izobraževanja starejših, a veste, to je bil, novinarjem je bila to neka inovacija, vsak je želel napisati kak članek, to se je posod objavljalo v 80-ih letih kot inovacija v Jugoslaviji, ampak vprašanje, ki so nam ga vsi postavljali, da smo že naprej vedele, kolegice, kaj nas bodo vprašali, Pa kaj se je treba starim učiti? Zakaj vi mislite, da se morajo stari učiti, da se ne bojo več v službi? To izhaja z ene družbene manipulacije, da se učiš samo tisto, kar dela zahteva od tebe. S tem si potem tudi zaokrožil en del možganov, si mečko razvil, tam, kjer si delal na tekočem traku in tako dalje, nisi želel si nič druga. To je bilo dobro usklajeno, razumljivo v industrijskem obdobju. Ampak ne danes v družbi znanja, ne danes v družbi velikih sprememb in velikih rizikov. Ko ti o nečem odločaš, tudi v pokojenc, ko se o nečem odloča, on mora biti sposoben, da se odloči hitro in pravilno. Taki časi so, tak tempo je za vse, za mlajše, za starejše in za mladino. Se tudi oni se morajo neprestano prilagajati. 
Starejši potrebujo znanje in se izobražujejo predvsem zato, da opravičijo naš splošen princip teden vseživljenskega izobraževanja. Vseživljensko izobraževanje smo sprejeli kot princip, naj mimo gre del menim. Vseživljensko izobraževanje je UNESCO sprejel leta 1960. v Montrealu. Deset let pozneje, 1970. ko sem bila na univerzi v Toronto, smo že delali evaluacije, kako so države že uresničile v desetih letih vse življensko izobraževanje. Jugoslavija je bila takrat 71. leta sprejela resolucijo, ampak za to resolucijo ni noben vedel, ker jo ni noben razumel. Jo je pa zvezni svet Jugoslavije, izvršni svet, sprejel pod vplivom našega kolega Dragomira Filipoviča, Andragoga, profesora Andragojike v Beogradu. Ampak to je bilo mrtva resolucija, če praksa ne razume tega, ne dojema tega. Danes pa še vedno govorimo se vrapci Čivka, je vse življensko izobraževanje. Pa mi povejte, kako bo vse življensko, če se ne nimajo možnosti izobraževati ljudje v zadnjih 30 do 40 letih življenja tih lahko zaprešveno komoro socialne izločenosti, ampak so obupno breme mlajšim generacijam. Zdaj, če pogledate recimo demografski podatki, kažejo, da se število stoletnikov je skupina demografska, ki se najbolj hitro povečuje, pa mladih milionarjev, no, ampak to nas danes ne zanima. Ampak mi si mislimo, osi v Sloveniji pa ni tako, ni res, a veste, Od 60, na koncu 80. let, začetku 90. let je bilo 60 stoletnikov v Sloveniji. Zadnji podatki, ki so nam kazali iz Zavoda za statistiko, je bilo stoletnikov že več kot 300. Razumete, koliko krat se je tista številka pomnožila? Koliko odstotkov je več? In ti ljudje... Mi jih ne moramo postaviti vse pa si misliti, kaj se bo učili, kaj bojo delovali, vse so otrujeni, samo dom vidimo. To je tudi naš spodrslaj, ker mi, ko na nekih javnih razpravah govorimo o starejših, potem vsi govorijo o patronažnih sestrah, starejši za starejše, da bovne vzdržujejo starejši, to bi bilo najboljše, ker potem ostale generacije so le malo razbremenjene, Ampak, če moramo vsi biti bovni, pol ne moramo eden drugega. Če ni druge formule za nas, a veste, da smo sposobni dela, razmišljanja, odločanja, tako kot drugi, skupaj z drugimi. Vidite, v tem vidim tudi medgeneracijsko sodelovanje, da ne obravnavamo več starejših po teh šablonah bovnega in govorimo o bolezni, govorimo o dolgotrajni uskrbi, govorimo o domovih in pa se neha. Koli domov bomo gradili? Tu je kapital vdira zdaj v Slovenijo, ker zunaj ne morajo več domov graditi, ker hočejo ljudje z novo tehnologijo doma živeti sami. Do skrajnega časa, ko bo še v bolnico. Mala populacija. V Sloveniji imamo 3,4% starejših v domovih. Ampak mi govorimo tako, kot imamo 100% v domovih. Mi moramo, razmišljamo in na univerzi za tretji življenjsko obdobje, so bili naši cilji, da spremenimo kvaliteto upokojence v 30. in 40. letih upokojitve. Nas je zanimalo, kaj bojo ti ljudje dali od sebe družbi in sebi. Vsak ima neke skrite talente, ki jih v karjeri ni mogo resničiti, a veste. Karjera je včasih vrsta študija, ti nisi mogo kaj drugam, ali pa so te porinili tja študirati, pa si odkril, da bi nekaj drugega delal, pa nisi. Zakaj ne bi človek v 30. in 40. letih, kot v svetu je druga karjera? In moram reči, da je univerza to drugo karjero začela omenjati. Ljubljanska univerza je šla na to, da imenujejo modra univerza. Zdaj letos ravno se je začelo jeseni, da bi starejši tudi lahko še kaj prišli študirati, če želijo. Zakaj ne bi šel nekdo s likarstva študirati? Zakaj bi hodil sam na študijski krožek, če je talent? A viste, to ni za zabavo. Bo delal drugo karjero ali pa kaj drugega. Ali pa bi bil lokalni novinar. Eden od naših študentov je bil prej pasnik v zaporu 
in je bil predčasno upokojen, ker ima beneficiran staž. On se je začel kvarjati s fotografijo, vide in snema je novo tehnologijo, kot bi mu bila na kož opisana. On je eden glavnih reporterjev, pa je upokojen. A viste, kakšna pridobito, kakšna kvaliteta za ponudbo, za razmere, da se on lahko pojavi, kadar kolega pokličejo in tako dalje, uživa v drugi karjeri. Zelo kvalitetni. Prej si je pa pel pokojnino zaslužil, ne? Tist, kar je bilo v tistem okolju, kjer je živel, možno manj razvitev. Vidite, izobraževanje in delovanje naj bi bilo odprto vsem. Delovanje pa zato, da lahko, če ne delujete, ne morate sodelovati pri odločanju, pri odločitvah. Ker niste na tekočem, niste v življenju v peti, veste sam, kaj je pri vas doma, pa kaj je v hladilniku. Takrat ne morate odločati. In Evropa pospešuje medgeneracijsko sodelovanje. Ampak, a veste, medgeneracijsko sodelovanje, mi ga zelo podpiramo in ga tudi imamo, naše sodelovke so različni generaciji. Medgeneracijsko sodelovanje predpostavlja delovanje tistih, ki bodo sodelovali. Stari morajo najprej delovati, da bodo sodelovali z mladimi. Mi jih ne moramo v predavalnico dati, pa tam reči, zdaj pa nekaj tu eno temo, si dobite, pa dejte to obravnavati, lepo vas prosim. Delovanje pomeni sredi življenja biti. Srečati se sredi življenja. In zato morajo prevzeti aktivno vlogo starejši, nadaljevati na drug način. Nikakor ne službe, nikakor ne zapoln delovni čas, ampak dela, ki pa lahko rodijo nove službe za mlajše. In tu je medgeneracijsko sodelovanje. A veste, mi smo imeli en projekt, Evropski je bil pri nas, kjer so naši študenti upokojenci sodelovali z mladimi in brezposlenimi iskavci službe. Zelo uspešen. Po parih so bili en upokojenci, en mlajši, so se ujeli, bili so prijatelji, ampak mlajši, je šel in je telefoniral tja in tja na to službo, ko mu je starejši povedal. Naj se opogumi, naj telefonira. Ali včasih on mu odprl pot in rekel, vas bo klicil in mlad človek, ki išče prav takega, kot ga vi potrebujete. In tako dalje. Na koncu je bil uspeh zaposlitev visokega števila mladih, ki so sodelovali v projektu, so bili zaposleni. Zanimivo pa je, da je nastal en zelo odnos med sebojnega zaupanja. Leta niso bila važna, oni so bili prijatelji. Oni so se dobili v parku, oni so se dobili na kavi, oni so si vošli za rojsten dan in ta odnos se je nadaljeval in mnogi so rekli, moj prijatelj mi umrl, mi je zelo hudo. Tako medgracijsko sodelovanje odprimo v življenje in ne ustanavljati centro osobe, kjer se bojo dobivali in pogovarjali in srečevali. Zelo podpiramo pa centre občanov. To je tudi medgracijsko sodelovanje, lahko pa tudi šah igrata ali kaj drugega tam. Za sodelovanje resnično v življenju morate oba biti v tej areni življenja in delovati, da skupaj ustvarjata nekaj novega. Hvala, Ana. Zagotovo vsi skupaj sploh nismo opazili, da smo že dobrih, dobrih 15 minut preko uradnega konca današnjega dogodka, ampak tega nismo opazili, kaj ne, da ne, zato, ker je tako zelo zanimivo, tako zelo živo, tako zelo resnično. Samo pogledajte si vse, kar se je nabralo v klepetalnici, vsi potrjujete to. In mi dve z Ano sva pravzaprav dogovorjeni, da še kaj doda, da še malce pokomentira vse, kar se je danes zgodilo, o čemer smo govorili, zato ker je to lastnost naših forumov. Na koncu zadnji govorec malce povzame, zaokroži. In vsi, ki lahko ostanite še nekaj minut z nami, zato da slišimo Ano še uživo, tako rekoč. Izvoli, Ana. Samo mikrofon, prosim, če še vklopiš, pa bo. Evo. Hvala lepa za besedo. Lep pozdrav vsem, ki ste se nam pridružili. Jaz mislim, da rešitve so možne in preproste včasih v življenju. 
le da jih ne zagledamo, ne ukrepamo, ker se nam zdi to potem ne... Ana, Ana, še enkrat prosim mikrofon, nekaj si pritisnila neko te. Rešitve so preproste, evo. Ja, jaz bi rekla, da so rešitve preproste. Jaz vedno trdim, da ko govorimo o starejših, dajmo govoriti o vseh generacijah. Ker ko se v družbi nekaj premakne, ko edna od generacij dobi novo vlogo in mora tudi ustva, ima neko družbeno javno odgovornost, se drugi malo razbremenijo. Zato govorimo, da se generacije dopolnujemo. Jaz bi rekla tako, kar mi bode v oči je in tudi skrbi povzroča, da so mladi izločeni. A veste, mi smo diplomirali si sredno šolo, končavali si univerzo, na Zavodu za poslovanje si dobil neko mesto, ali ti je bilo všeč ali ne, ampak na vsakem mestu, kar koli smo delovali, smo pridobivali nove izkušnje, nova znanja, ki jih šola ne more dati. Mi smo znanje, znanje moraš socializirati ali pa družba je zašolana. In spominjam se diskusi o mladih, o študenti v študentskem delu. Kako se je obsojalo? Generacije, tudi starejši so obsojali, srednja generacija, mediji so obsojali. Študent mora pred diplomo dobiti znanja, ki jih dobiš srednje življenje in dela, ki jih ne moraš nikoli iz knjig dobiti in prenesti. In ta izključenost mladih, mislim, je velik problem in je vidna na raznih področjih, ker se srečam z mladimi, pogovarjam z mladimi, me zaboli to zlo in mislim, da je boleča rana naše družbe. Pa ne samo naše, veste. Mora biti nek skupni faktor odzadej, ki to povzroča. Kaj pa srednjo generacijo? Srednja generacija, a veste, kaj smo končno dali med diagnoze? Čustvena izčrpanost. Človekova izčrpanost, psihološka izčrpanost. Srednja generacija je totalno izčrpana. Preživla mlade, ki ne morajo na trg dela, jih šola, jih preživla, gleda, kako bo z mladimi, kakšna bo prihodnost. Posluša o stari, kakšno breme so bolani in treba je domove graditi in sami stroški bodo. Posluša, da je tretina upokojencev, tretina starejših pod mejo poverty, pod mejo revščine. In mi jim še vedno zakonodajo pa ne dovolimo, da bi borzo uslug smo predavili. Šli smo do premijeja vlade, prejšnjih premijev, večkrat. Minister so zadelo. Niti nas ne spremejo na razgovor, da bi poslušali, kaj hočemo. Stari nočejo služb in ni treba, da jih je. Ampak oni lahko ustvarjajo uslužnostne dejavnosti, ki rodijo službe, rodijo pogoje mlademu, da bo povraševanje na trgu večje, oni bo imeli pa službo, bo imeli svoje SP ali podjetje, od tega bodo živeli. To je naša komplementarna vloga v življenju da razbremenimo srednjo generacijo, skrbi za nas, da znamo sami za se skrbeti, da imamo svoje prijatelje, svoje društva, svoje programe, svoje cilje in da ne tečnarimo mladi, ki so šli v Portoroši in me niso povabili. Jaz se že 14 dni ne govorim z njim. Lepo vas prosim, da se obesi še mi kot stari, oni se bojijo dolgo žive družbe ker jo vidijo kot dolgo živo bolezen. En ogromno maso ljudi, zato Evropa z vsemi skrbmi podpira razvoj medgeneracijskega sodelovanja. Kaj je vzrok za tako stanje, da mi smo v neljubi položaju, srednja generacija je v neljubem položaju in mladi so v neljubem položaju? Dragi moji, kdo nam je ukradil državo? Kapital. Naj se zaključek in tudi, povzroča za kapital so dobri tudi ne vsi srednje starosti, ampak med 35 in 45 najboljše do 50 leta, pol pa konec. Ko ga izžameš, pol ga pustiš pri strani, ko ti že to gogo. A veste, skrbeti moramo tudi za mlade, da jih razvremenimo. In kako? Mi vemo za probleme, ampak kako to reši? 
Najprej se moramo stari spremeniti. Se stari so oči, da nam ni treba biti žalostno, da nam ni treba biti bolan, ker nimamo časa biti bolani. A vi ste, da smo aktivni v svojem okolju in najlepše je, kot so že prej gospe povedale, v prvem delu sem zelo budno poslušala, da najbolj si srečen, ko narediš nekaj za druge ljudi, za dobro drugih ljudi, za dobro. To se pravi, da si konstruktiven, da daš, ponudiš neko rešitev, da daš neko dobrino, neko kvaliteto še za druge ljudi, da si deliš, da ne gledaš samo sebe egocentrično. Ampak stari družbeno je zločeni, ne sodelujemo. Novena politična stranka ne moraš kandidirati. Ko se razpravlja v starih, morajo mladi, srednja starost, zaposleni razmišljati, kaj ne bi se napisalo v zakonodaji. Zakaj ne vprašajo nas stare? Starost ni samo tist terminalni del, ko človek rabi tujo pomoč, da sploh lahko doma ostane. Starost je 30 do 40 let življenja. Imam znance, znanke, ki so 40 let v penziji. To je naša skupna resnica, da se moramo spremeniti in da moramo dolgo živo družbo spremeniti v pridobitev. Da dobimo en del novega človeškega kapitala, en del dodamo. Nekoga, ki ima mire socialne pridobište in življenja. Komu smeš telefonirati, kaj smeš reči, kako moraš podpreti to, na koga se boš še obrnil, da boš dosegel svoj delovni cil in tako dalje. V šolah ne dobiš tega. In tu je naša komplementarna vloga, če smo v tim jih skupaj, če sodelujemo vsak s svojim dodatkom k spuknemu dobremu. Hvala lepa, vem, da minute kradem. Ne, nasprotno, Ana. Prisrčna hvala. To so take modrosti in toliko jih je bilo izrečenih, da prav nič ne bom več naprej modrovala. Imamo tukaj še eno vprašanje, pa ne vem, Ana, bi zelo na hitro lahko odgovorila terminološko, je starizem, ali je to uporaben termin, ali bi raje kaj drugega, ali kako, gospa Katja, da ošek sprašuje. Mislim, da je to uporaben starizem in stari. Mi smo stari. Zdaj, starejši so tudi tisti, ki so 30 let stari, so starejši od onih 20 let stari. A veste, nekdo mi je rekel in zidar, gospa, tako je lepo biti star in ko sem ga vprašala, kako to misli, da je lepo biti star. Je rekel, ko sem bil mlad, je bil cel svet star. Zdaj, ko sem star, mi je pa cel svet mlad. Živim v mladem svetu. In to je privilegij starih, ne? Krasno. Hvala lepa, hvala. Minutke se resnično iztekajo. Dogodek je bil prekrasen. In zaključila bi s tem, da smo danes tkali nitke. In sicer smo tkali nitke med Slovensko univerzo za tretje življensko obdobje in Zvezo društev upokojencev Slovenije, vsemi vašimi člani, mrežami, udeleženci in Andragoškem centrom Slovenije, ki je morda tokrat bil najšipkejši člen v celotni verigi, kajti pri nas se iz različnih razlogov, pač njihče, zelo poglobljeno ne ukvarja s to problematiko. Stkali smo nitke med mladimi, starejšimi in starimi, med politiko, stroko in prakso in si pogledali ogromno primerov v resničnem življenju, ki delujejo, ki prinašajo rezultate, ki celo osrečujejo. In zdaj nam preostane samo to, da te nitke ohranimo vsak dan, da jih prenesemo v prakso, da jih še naprej z vsem žarom, z vso vnemo uresničujemo. ACS lahko ponudi dogodke, kakor še nje danes, rezultate teh dogodkov, vse te posnetke, manifest, ki sem ga obljubila, še kakšen krovni dogodek, kjer bomo stvari povezali. Ponudi lahko teden vse življenjskega učenja, parade učenje kot mesta, kjer se stvari lahko še bolj pokažejo, še bolj postavijo na ogled in vabijo vse, Pa še kaj si bomo omislili brez dvoma, ker smo zdaj dobili toliko energije, toliko idej, vsi skupaj. Prisrčna hvala vsem 
en lep preostanek dneva, ampak z mislimi še kar ostanite tukaj in pletite še naprej vse dobre ideje, vse zamisli, kako bi se še naprej učili, kako bi delovali kot prostovoljci ali pa kogo drugače in prispevali k tej starajoči se družbi in medgeneracijskemu povezovanju. Hvala lepa in srečno.